Hello! Hai să mai facem niște mici exerciții cu present continuous, timpul ăsta atât de iubit de noi, de români, pentru că uh, îl conține pe ING și sună așa grozav. Um, am văzut care este structura lui, că el este obținut din uh, verbul a fi conjugat la prezent, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, și verbul uh, la prima formă cu terminația ING, pe care ideal ar fi să o pronunțăm ING, să rămână jumătate din G, să rămână în G, să nu-l zici până la capăt speaking da? Speaking, working, doing. De asemenea, am văzut că nu prea este însoțit acest timp de adverbe de timp. Nu e nevoie să mai adaugi now sau right now în propoziție, pentru că deja înseamnă acum, când ai zis I am uh, sitting, e clar că eu în secunda asta stau jos, eu în momentul ăsta stau jos. Sau I am driving, nu e nevoie să spui I am driving now, pentru că uh, orice interlocutor care știe bine engleză uh, înțelege că e vorba de faptul că tu acum conduci în momentul ăsta. Bun, am văzut excepțiile care reprezintă o mică problemuță pentru că sunt ceva mai, mai grele. Există anumite verbe care nu se conjugă la timpuri continue, în general la niciun timp continuu, prezent, continuu, prezent, perfect, continuu, trecut, continuu, trecut, perfect, continuu și viitor, continuu sau viitor, perfect, continuu, ci la echivalentul lor simplu, adică în loc de present continuous voi folosi um, present simple pentru acele pentru aceste verbe uh, care nu sunt acceptate acasă la present continuous. Și dacă spun, um, eu acum sunt supărată, nu o să zic I am being upset, ci voi zice I am upset, adică prezentul simplu. Chestia asta se va întâmpla și la celelalte. O să insistăm mai mult pe asta când o să mai facem alte câteva timpuri continue ca să fie mai la, mai la îndemână. Um, bun, am făcut niște exerciții, am creat, sper că le-ai făcut deja, ai creat, chiar și tu ai creat rutine pentru a te obișnui cu forma de afirmativ, forma de interogativ negativ și interogativ negativ, după modelul dat aici, am văzut asta în lecția trecută, am văzut împreună niște um, exerciții despre cum să ne obișnuim să jonglăm exact cum am făcut aici, să jonglăm cu afirmativul, interogativul, negativul și interogativ, negativul, dar păstrând același subiect, ca și cum le-am luat de aici pe, uh, pe orizontală, adică they are sleeping, zicem they are sleeping, are they sleeping, they aren't sleeping, aren't they sleeping, ok, în exercițiile de aici. Acum aș vrea să facem împreună un alt mic exercițiu um, unde să încerci să fii tu mai creativ, mai creativă, um, ca să te obișnuiești să vorbești engleză mai mult și să folosești, să începi să folosești diverse verbe, că tot ai învățat verbe, ai văzut că eu alternez, mai dau câte o lecție de asta obișnuită de gramatică, mai vin cu verbele alea, cu grupele 1, 2, 3, uite chiar le-am și adus aici, după astea am făcut, le-am folosit ca să pun imaginea pentru acele fișiere care inițial au fost audio și apoi le-am transformat în fișiere video, verbele cu grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupate, verbele neregulate din engleză, grupate după sonoritate, ai putea să ți Notezi și tu verbele astea să ți le pui în forma asta sau dacă vrei în forma aceea alfabetică pe care am postat-o și pe Facebook și pe Instagram le ai, aceleași verbe, am pus 100 de verbe celebrele, 100 de verbe neregulate din engleză pe care le ai și pronunțate și poți să le iei și să exersezi cu uh, uh, verbele de aici să vezi dacă se potrivesc uh, pentru a fi puse în diverse structuri la prezentul simplu, la prezentul continuu uh, și să lucrezi cu ele, da? Să zici, de exemplu, what are you grinding? Ce macin tu acolo? Piper, sare, cafea, ce macin? What are you grinding? Probabil că rar o să întrebe așa ceva, dar asta mi-a căzut aici sub mână. Sau, um, um, are you thinking of John? Are you thinking of the same thing? Te gândești la același lucru ca mine? Uh, te gândești la John? Depinde, da? What are you thinking of? La ce te gândești în momentul ăsta, da? Bun, deci poți să-ți iei verbele și să încerci să faci astfel de exerciții. Deocamdată poți să folosești, bineînțeles, și verbe regulate aici. În exercițiul ăsta spuneam că aș vrea să fac apel la creativitatea ta ca să te obișnuiești să vorbești și singur sau singură, nu doar să traduci. La început e bine să uh, pornești pe o structură dată, adică îți dau un exercițiu, pe care tu, o propoziție pe care tu să o traduci sau îți dau o propoziție pe care tu să o, înlocui, să o transform de la afirmativ la interrogativ, la negativ, la interrogativ, negativ, ca un copil mic care nu e foarte stăpân pe picioarele lui și merge la început cu ajutorul cuiva sau cu un premergător da? cu, sau cu mai o, o trotinetă, o bicicletă care are um, rotițele alea în spate e, după care trebuie să începi să mergi singur pe picioarele tale sau pe cele două roți ale bicicletei și atunci tu singur sau tu singură să poți să spui diverse verbe aici când te simți în siguranță și simți că ai um, 
ești suficient de puternic sau puternică pentru a vorbi singur în engleză. De exemplu, aici vreau să folosești tu diverse verbe, ce crezi tu că ar fi potrivit pentru a suna bine în acest context. De exemplu, where are you, where are you și un verb cu ing ca să fie acțiunea acum în momentul vorbirii, să folosești un timp la prezentul continuu. Unde, și aici orice fel de verb poți să pui tu care să se potrivească. De exemplu, where are you going? Unde te duci? Încotro. Where are you going? Sau, where are you sending this email? Unde trimis tu e-mailul acesta? Și orice altceva care se potrivește. Where are you? Where are you? Unde? Where are you moving? Unde te muți încotro? Acum, momentul vorbirii, da? Sau, what are you? Și un verb cu ing. Dacă e cazul și poți, poți să continui propoziția cu diverse alte cuvinte. Um, de exemplu, what are you saying? Ce zici? Ce zici tu acolo? What are you saying? Uh, sau, uh, what are you doing? Ce faci tu în momentul ăsta? What are you doing? Sau, um, what are you looking at? La ce te uiți? O să continui cu what are you looking at, cu prepoziția asta, at, dacă ești ceva mai avansat și ai mai învățat și știi că prepoziția se lasă întotdeauna după verb, avem o lecție specială cu asta, da, când te faci mai mare, cum ziceam, când mai uh, căpătăm forță, căpătăm mai multă forță și atunci înțelegi mai multe. Da? Sau why? Why are they? Și orice verb cu ing. Why are they doing this? De ce fac ei chestia asta? Um, why are they coming back? Dar de ce se întorc ei? De ce vin înapoi? Why are they cooking? De ce gătesc ei acum? Da? Deci orice fel de verb care ție ți-ar da prin cap pe aici și care să se potrivească în context. Uh, why are they writing? Ei de ce scriu acum? Why are they writing essays? De ce scriu ei eseuri în momentul ăsta? Why are they writing emails? De ce scriu ei emailuri în loc să acum în momentul ăsta, nu știu, în loc să facă altceva sau în loc să se ducă direct să vorbească cu oamenii? Sau so, how is she? Și un verb cu ing. Uh, cum face ea chestia asta? How is she doing this? Cum reușește ea să facă chestia asta? Sau so, um, um, How is, she, um, how is she speaking? Cum vorbește ea în momentul ăsta? Vorbește bine? Vorbește rău? How is she speaking? She's speaking too fast. Vorbește prea repede. Bun. Um, where, is he, um, where is he going? Încotro, unde se duce el? Sau so, uh, where is he coming from? De unde vine el? Iar coming from, dacă știi că prepoziția rămâne întotdeauna după verb. Where is he coming from? Um, what are we... What are we What are we talking about? Despre ce vorbim noi aici? What are we talking about? What are we doing? Ce facem noi, domnule, aici? Why is it... Um, why is it happening? De ce se întâmplă chestia asta? Why is it happening right now? De ce se întâmplă chestia asta tocmai acum? Da? De- trebuie să se potrivească ceva cu un verb care se potrivească cu it. Why is it making this noise? Dar de ce face zgomotul ăsta? Evident că it va fi un aparat, un dispozitiv și întreb... Why is it doing this? De ce face el chestia asta? Sau so why is it making, spuneam, this noise? În lecția următoare o să lămurim diferența între make și do, pentru că și to make, made, made, și to do, did, done, înseamnă același lucru, înseamnă a face, numai că sunt folosite în contexte diferite. Ok? Deci iată cum îți folosești creativitatea, poți să te inspiri din verbe, spuneam ei verbele astea așa, cu pe grupe, sau ei uh, uh, și alte verbe regulate și neregulate, cum vrei tu, și încerci să fii cât mai creativ sau creativă și să dai mai multe exemple ca să Vorbești tu, să, să fie vorbele tale, nu vorbele altcuiva, ale mele puse aici pe care tu să le traduci. Bun, de a, un alt model pe, cu care poți să te joci un pic și să-ți folosești creativitatea este chiar mai larg, mai permisiv decât ăsta de aici. Um, îți dau de exemplu I am și puncte, puncte cu ING și aici poți să pui orice verb vrei tu, dacă poți să și continui propoziția cu ceva, cu atât mai bine. Eu acum... Acum am uh, odihnesc. Dacă știi verbul ăla se odihnit, rest, zici I am resting. Eu acum conduc mașina, sunt la volan. Vei zice I am driving. Um, dacă spui uh, studiez acum, învăț. I am studying. Momentul ăsta învăț. Lasă-mă în pace. Leave me alone. I'm studying. So I'm learning. I'm learning a poem. I'm learning the vocabulary. Învăț o poezie sau învăț vocabularul sau învăț ce o fi, dar să fie acum în momentul ăsta. 
I am și orice verb cu ING care să se preteze și înseamnă că eu în momentul ăsta fac nu știu ce acțiune. Sau, my husband is și orice acțiune, orice verb terminat în ING și să aibă sens. Um, să spun de exemplu, în momentul ăsta soțul gătește. <laughs> Ar fi drăguț. My husband is cooking. Chiar gătește foarte bine. Rar, dar bine. Uh, my husband is cooking. Soțul meu gătește în momentul ăsta. Sau uh, și mai potrivit ar fi să spun, de exemplu, în momentul ăsta soțul meu pescuiește. El a pescuit, pescuiește. My husband is fishing. Uh, bun. Sau uh, în momentul ăsta soțul meu muncește, lucrează, nu o să-l sun că nu vreau să-l întrerup. My husband is working. Sau, my wife is, tu aici poți să înlocuiești cu ce ți se potrivește. Dacă uh, n-ai uh, soț sau soție, poate ai un boyfriend sau girlfriend, ai un uh, ai un brother sau sister, ai uh, mother sau father, ai uh, neighbor, ai friend, orice altceva ți s-ar potrivi situației tale și uh, ca să dai exemple absolut reale. Te gândești, ce face în momentul ăsta vecinul meu? Zic, vecinul meu uh, face acum zgomot. My neighbor is making... Noise. Noise înseamnă zgomot. My neighbor is making noise. I wonder why. Mă întreb de ce oare. Oare de ce? Uh, vecinul meu doarme acum. Dacă o fi două noaptea și zic probabil că vecinul meu doarme în momentul ăsta. Probably my neighbor is sleeping. Uh, vecinul meu lucrează acum. E la birou, nu e acasă. My neighbor is working. He is at the office. He's not at home. Dacă dau context așa foarte lung și, și, și știi. Dar nu-i nevoie. E, e suficient să faci propoziții foarte scurte. Bun, sau so, uh, my friend cu tărică is doing nu știu ce. Uh, my friend John is working. Prietenul meu John lucrează acum. My friend John is playing tennis. Prietenul meu John joacă tenis acum. Prietena mea Mary um, is, uh, ce face ea? Is, uh, my friend Mary is talking to uh, her mom. Prietena mea Mary vorbește cu mama ei în momentul ăsta, discută despre nu știu ce chestii. Da? Și așa vei continua cu my clients, nu știu ce fac în momentul ăsta. My clients are waiting for an answer. Clienții mei așteaptă acum un răspuns, dar toate sunt acțiuni care au loc acum în momentul vorbirii, pentru că noi trebuie să îl exersăm pe present continuous. Și foarte, foarte pe scurt, hai să vedem un alt tip de exercițiu în care vei vedea diferența între uh, present simple, o acțiune care are loc în general, și present continuous, dar cu același verb. Adică, verbul a venit, to come, came, come, folosit într-o acțiune uh, ce are loc în general, o acțiune în general, și versus, versus, cum se zice în engleză, versus o acțiune uh, ce are loc în momentul vorbirii și atunci va trebui să folosim un present uh, continuous. Um, Vin aici în fiecare zi. Eu vin aici în fiecare zi. Evident, o acțiune care are loc în general și atunci folosesc present simple și zic I come here every day. Spre diferență de uh, vin la birou chiar acum, adică pe drum, vin la birou, ești acolo? Sunt în drum spre birou, ești acolo? Și atunci vei traduce în engleză prin present continuous. I'm coming to the office right now. I'm coming to the office. L-am pus pe right now, sinceră să fiu, ca să te ajut. Pentru că, în mod normal, nu ai nevoie de el. Să nu crezi că e greșit. Nu e greșit, dar e inutil. Nu ai nevoie. Ca și cum ai spune, eu în momentul ăsta vin la birou chiar acum. Păi ori în momentul ăsta, ori chiar acum, n-ai nevoie de, de el. Deci poți să sari foarte lejer de right now. Și zici, I'm coming to the office. Are you there? Sunt pe drum spre birou, vin spre birou. Ești acolo? Sau, ia, ăsta a fost un exemplu dat de mine, acum ar trebui să ți le faci tu pe astea singur sau singură și apoi să te verifici la sfârșit să vezi dacă ai făcut corect. Ea scrie e mail în fiecare dimineață. Asta face ea în general, dimineață de dimineață. Și atunci voi folosi present simple și zic și verbul e to write, wrote, written. Folosim doar prima formă și la prezentul simplu și la prezentul continuu. She writes, atenție că la persoana treia singular, he și it, trebuie să punem verbul cu s la sfârșit. I write, you write. She writes. She writes emails în fiecare dimineață. Cum zici asta? Să nu pui in, spui doar every morning, așa cum zici, every day, every week, every month, every year. Să nu te tenteze limba română unde punem în, în engleză nu mai zici in, every, nu știu cum, zici doar every cu tare. She writes emails every morning. She writes emails every morning. De fiecare dată după ce ai scris, să zicem aici exercițiu, încearcă să-l și, uh, propoziția, încearcă să și pronunți, să zici cu voce tare, o dată de două ori, de trei ori, până ajunge să fie așa neted, curat, frumos, să, să, să vorbești fluent. Asta înseamnă să, vor, să vorbești fluent o limbă străină și să vorbești bine. Atunci ajungi să impresionezi. Când zici legat. She writes emails every morning. Nu contează cât de rar sau repede, important este să fie legat. Um, versus cealaltă variantă, present continuous, unde ți-am dat un exemplu de o acțiune ce are loc chiar acum în momentul vorbirii. Ea scrie acum un e-mail, e ocupată. 
în limba română, am nevoie să pun acest acum, pentru că altfel nu faci diferența. Dacă te pun să traduci, ea scrie. Tu poți să-ți alegi ce vrei, poți să zici și writes sau și is writing. Eu n-am de unde să te oblig pentru că să zic că asta e corect sau asta e greșit. Pentru că nu am precizat când. Dacă zic ea scrie acum, ești obligat să folosești present continuous. Dacă zic ea scrie în general, ești obligat să folosești present simple. Dacă zic doar ea scrie, atunci n-ai de unde să și trebuie să întrebi, vezi care e contextul și zici și writes sau și is writing, depinde de context. Și o să, ba, chiar o să vedem noi mai încolo, o să te, la nu am vrut să zic dinainte să nu te ia groaza, mai ai o posibilitate în engleză de a traduce prezentul ăsta din română, noi avem un timp de prezent în română, iau trei. Îi pot să spună, pentru eu vorbesc, zici I speak, I am speaking sau I have been speaking. Vedem noi mai încolo. Deocamdată lucrăm cu astea două. Și atunci ea scrie acum un e-mail și is a writing în e-mail, sar peste acum că n-ai nevoie de el, nu e nevoie să spui she's writing now, she's writing, she's writing an e-mail, she's busy. Hai încă una și gata, ele joacă ten tenis foarte bine, e clar că în general joacă tenis, îmi zic ele joacă bine. They play tennis, they play, they play tennis very well. Atenție că good înseamnă bun, bună, buni, bune, este adjectiv, iar well este adverb și înseamnă bine. Ele joacă bine, gătesc bine, vorbesc bine, fac nu știu ce bine. Well, they play tennis very well. They play tennis very well. Ele joacă tenis acum, în momentul ăsta, deci e clar că e present continuous, verbul a fi, urmat de um, um, verbul de conjugat cu terminația ing. They are playing, they are playing tennis. They are playing tennis, I'm sure. Spuneam că nu mai e nevoie de now. Poți să-l zici dacă vrei. They are playing tennis now, I'm sure. So they are playing tennis right now, I'm sure, I'm pretty sure. Um, Treaba ta, dar eu zic că n-ai nevoie de, de el. Deci poți și fără now sau right now. They are playing tennis. They play tennis well, în general. They are playing tennis, I'm sure. Ele în momentul ăsta joacă tenis. Și um, dacă ai carta la îndemână, fă exemplele astea, exercițiile până la sfârșit. Iar dacă nu, încearcă să creezi tu singur sau tu singură exemple în care să arăți o acțiune ce are loc în general versus o acțiune ce are loc în momentul vorbirii, preferabil cu același verb ca să vezi cum poți să alternezi. Atenție să nu pui verbe din uh, grupa aia specială de verbe care nu se conjugă la timpuri continue. Da? Deci dacă e să spui verbul a fi, să zici în general eu sunt o, o persoană de treabă, uh, in general I'm a reliable person, reliable, de treabă de, de, serioasă pe care poți conta. Sau so, I'm a good person, in, ca să iau un exemplu mai simplu. I'm a good person, în general, sau tot timpul, sau de cele mai multe ori. Spre diferență de acum sunt ocupată, unde te va arunca din nou în present simple, n-ai voie să spui I am being busy, ci vei zice tot cu present simple I am busy, I am busy right now, sau so I am busy now. Ok? Deci cât mai multe exerciții. Bye!